friends welcome to educool today in this video we are going to read part 2 of the chapter the ashes that made trees bloom friends agar aapne is chapter ka part 1 read nahi kiya hai to aapko uska link niche description box mein mil jayega friends humne part 1 mein read kiya tha ki jab greedy kapil राइस और बीन्स के डो को गोल्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो डो गोल्ड में कन्वर्ट ना होकर वॉम्स के एक मास में कन्वर्ट हो जाता है जिससे बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही होती है तो वो गुस्से में उस मिल के पीसेस कर देते हैं और उसको जला देते हैं नाउ लेटेस्ट रीड पार्ट टू नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम अगेन एंड द स्प्रेड ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम telling him how the wicked people had burned the mill made from the pine tree friends ab kya hota hai us good old man ko fir se dream aata hai aur uske dream mein fir se jo dog hota hai uski spirit aati hai uski atma aati hai aur wo us old man ko batati hai ki kis tarike se us greedy couple ne un wicked logon ne us mill ko jala diya hai jo old man ne pine tree se banayi thi Take the ashes of the mill, sprinkle them on the withered trees, and they will bloom again," said the dog spirit. Dog ki jo spirit hoti hai, wo old man se kehti hai ki mill ko jalane ke baad jo uski ashes ban gayi hai, jo uski raak ban gayi hai, ab us raak ko collect kar lo. Or ab jab bhi us ashes ko kisi bhi withered tree pe daloge, withered tree yani ki sukha hua pir. तो अगर आप उसे किसी भी ड्राई ट्री पे डालोगे तो वो जो ट्री है वो फिर से ब्लूम करने लगेगा वो फिर से खिल जाएगा द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस टू हिज विकेट नेबर्स हाउस जैसे ही ओल्ड मैन ने ये ड्रीम देखा वो एकदम से जग गया और वो उसी वक्त अपने विकेट नेबर के घर गया वे ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वेर फायर प्लेस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर स्मोकिंग एंड स्पिनिंग जब वो अपने नेबर्स के घर पहुंचा, तो उसने देखा कि वो जो मिजरेबल ओल्ड कपिल थे वो स्क्वायर फायर प्लेस के एज में उसके किनारे बैठे हुए थे और बीच में उन्होंने स्मोकिंग और स्पिनिंग का सामान इकट्ठा करा हुआ था दैट मीन्स वो स्मोक कर रहे थे और स्पिन कर रहे थे फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वॉम देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेस फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मिल वाइल बिहाइंड दैम ले अ पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेस जो उन्होंने मिल के पीस को जलाया था उससे जो गर्मी आ रही थी उससे वो बार बार अपने हाथों को और अपने पैरों को गर्म कर रहे थे और उनके पीछे एक पूरा पाइल पड़ा हुआ था ब्रोकन पीसेस ऑफ मिल का द गुड ओल्ड मैन हमली आस्ट फॉर द एशेज अब उस ओल्ड मैन ने बहुत ही हमली बहुत ही पोलाइटली उनसे एशेज मांगी दो द कोविटियस कपिल टर्न अप देयर नोजेज एट हिम एंड स्कोल्डेड हिम एस इफ ही वर अ थीफ दे लेट हिम फिल दिस बास्केट विद द एशेज जब ओल्ड मैन ने विकेट कपिल से एशेज मांगी तो उन्होंने उसको देखकर मुंह बनाया अपनी नोजेस को टर्न करा उसे स्कोल्ड करा डाटा जैसे कि वो कोई चोर हो लेकिन उन्होंने फिर भी उसे उसकी बास्केट को एशेज से फिल करने दिया On coming home, the old man took his wife into the garden. It being winter, their favorite cherry tree was bare. अब जब वो old man अपने घर आया तो वो अपनी wife को लेकर अपने घर के garden में गया और क्योंकि वो winter का time था लेकिन जो उनका favorite cherry tree था वो बिल्कुल bare था उस पर एक भी fruit नहीं था He sprinkled a pinch of ashes on it, and lo, it sprouted blossoms until it became a cloud of pink blooms which perfumed the air. उसने एक चुटकी भर ashes को जैसे ही cherry tree के ऊपर डाला, तो वो जो cherry tree था, जो अभी तक बिल्कुल bare था, उसमें blossoms निकलने लग गए, उसमें फूल खिलने लग गए, और वो पूरी तरीके से pink color के फूलों से भर गया, जिससे आसपास की air में उसकी perfume फैल गई. That means जो एयर थी वो इन पिंक फ्लावर्स की स्मेल से फिल हो गई The news of this filled the village and everyone ran out to see the wonder. Cherry tree के bloom होने की news पूरे village में फैल गई और हर कोई आया उस wonder को देखने के लिए उस चमत्कार को देखने के लिए The covetous couple also heard the story and gathering up the remaining ashes of the mill 
kept them to make winter trees blossom ab jab us covetous couple ko bhi ye news pata chali ye story sunai di to unhone kya kara jo baki ashes thi mil ki use ikattha kar liya aur usko sambhal kar rakh liya jisse wo baki winter trees ko blossom kar sake the kind old man hearing that his lord the demio was to pass along the high road near the विलेज सेट आउट टू सी हिम टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेज अब जब उस काइंड ओल्ड मैन को पता चला कि उनका जो राजा है डेमियो वो उनके विलेज के पास जो हाई रोड है वहाँ से गुजरने वाला है तो वो अपने राजा को देखने के लिए अपने घर से अपने साथ बास्केट ऑफ एशेज को लेकर चल दिया एज द ट्रेन अप्रोच ही क्लाइंट अप इन टू एन ओल्ड विथ हो चेरी ट्री डेट स्टूड बाय द वे साइड जैसे ही ट्रेन पास में आने वाली थी तो जो ओल्ड मैन होता है पास में वहाँ पर एक विथ हो चेरी ट्री होता है तो वो उसके ऊपर क्लाइंब कर जाता है उसके ऊपर चढ़ जाता है नाउ इन द डेज ऑफ द डैम यूज इट वॉज द कस्टम वेन देअर लॉर्ड पास बाय फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देअर हाई विंडोज अब जब जापान में डेमियोस रूल करते थे तो उस समय वहाँ पर एक कस्टम था एक रिवाज था कि जब भी वहाँ से कोई डेमियो पास हो रहा होता था तो जितने भी लॉयल पीपल होते थे जितने भी उसके वफादार प्रजा होती थी उसके जो लोग होते थे उन सब को अपने घर की विंडोज़ को शट करना होता था दे इवन पेस्टेड दैम फास्ट विथ अ स्लिप ऑफ पेपर सो एस नॉट टू कमिट द इम्पेरिटेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप सो so, जो लोग होते थे उन्हें ना केवल अपने घर की विंडोज़ को शट करना होता था बल्कि उसको एक पेपर से भी कवर कर देना होता था जिससे वो ये पाप ना कर दें इम्पेरिटेंस ना कर दें ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप ऑल द पीपल अलोंग द रोड वुल फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट अनटिल द प्रोसेशन पास बाय और जो बाकी लोग जो उस रोड पर होते थे जो राजा को देखने के लिए आए हुए होते थे उन्हें अपने हाथों को अपने नीज को झुका कर नीचे ज़मीन पर बैठना होता था और अपने सिर को भी नीचे ज़मीन की तरफ झुकाना होता था जब तक कि राजा का जो प्रोसेशन है वो वहाँ से पास ना हो जाए द ट्रेन ड्यू नियर वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च अहेड क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे गेट डाउन ऑन योर नीज गेट डाउन ऑन योर नीज एंड एवरी वन नील डाउन वाइल द प्रोसेशन वॉज पासिंग अब जब ट्रेन धीरे धीरे पास आने लगी तो एक लंबा सा आदमी आगे मार्च करता हुआ आया और उसने वहाँ पर मौजूद सारे लोगों से कहना शुरू कर दिया गेट डाउन ऑन योर नीज अपने नीज के बल झुक कर बैठ जाओ और हर कोई वहाँ पे एकदम से उसकी बात को सुनकर नील डाउन हो गया और राजा का जो प्रोसेशन था वो वहाँ से पास होना स्टार्ट हो गया सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइड ऑफ द एजेंट मैन अप इन द ट्री ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एग्री टोन बट सींग ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम एंड पास हिम बाय अचानक से लीडर ऑफ द वैन ने उस एजेड ओल्ड मैन को ट्री के ऊपर बैठा हुआ देख लिया और वो उसको गुस्से में बस चिल्लाने ही वाला था कि वो ऊपर क्या कर रहा है ट्री पर लेकिन जब उसने देखा कि वो जो ओल्ड मैन है वो बहुत ही एजेड है तो उसने प्रिटेंड करा उसने ऐसा नाटक किया कि जैसे उसने उसको देखा ही नहीं और वो उसके आगे से पास हो गया सो वेन द डेमियो स्पेलिंग क्वेन रिव नियर द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एशेज फ्रॉम हिज बास्केट स्केटर्ड इट ओवर द ट्री इन अ मोमेंट इट बर्स्ट इन टू ब्लॉसम अब जैसे ही डेमियो की जो पेलिंग क्वेन होती है जो उसकी रॉयल वैन होती है वो पास आती चली जाती है तो वो जो ओल्ड मैन होता है वो एक चुटकी भर एशेज को अपनी बास्केट से लेता है और जिस ट्री पर वो बैठा हुआ होता है उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देता है उसके ऊपर छिड़क देता है और जैसे ही वो एशेज को स्प्रिंकल करता है ट्री के ऊपर वो ट्री ब्लॉसम करना स्टार्ट कर देता है The delighted Demio ordered the train to be stopped and got out to see the wonder. अब इस सीन को देख कर डेमियो बहुत ही खुश हो जाता है और वो ऑर्डर करता है अपनी ट्रेन को रोकने के लिए क्योंकि वो नीचे उतर के उस वंडर को देखना चाहता था Calling the old man to him, he thanked him and ordered presents of silk robes, sponge cake, फैंस and other rewards to be given him. He even invited him to his castle. 
जब डेम्यो को पता चला कि उस ओल्ड मैन की वजह से ये जो विडो चेरी ट्री था वो ब्लॉसम किया है तो उसने उस ओल्ड मैन को बुलाया उसको थैंक यू कहा और उसे बहुत सारे रिवॉर्ड्स दिए जैसे कि सिल्क रोप स्पंज केक फेंस डेम्यो ने उस एजेड ओल्ड मैन को अपने पैलेस में भी इनवाइट किया सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विथ हिज डियर ओल्ड वाइफ सो so, जो ओल्ड मैन था वो बहुत खुश हो गया और वो खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल दिया अपनी डियर ओल्ड वाइफ से इस खुशी की न्यूज़ को शेयर करने के लिए बट वेन द ग्रेडी नेबर हर्ड ऑफ इट ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेज एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे लेकिन जब उसके लालची नेबर को ये कहानी पता चली उसको इस बारे में पता चला तो उसने कुछ मैजिक एशेज को लिया और हाईवे की तरफ चल दिया There he waited until a demio train came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. वो हाईवे पे पहुँच कर डेम्यो की ट्रेन के आने का इंतज़ार करने लगा और बाकी लोगों की तरह उसने नील डाउन नहीं किया बल्कि वो ओल्ड मैन की तरह जो पास में एक विथर्ड चेरी ट्री था उसके ऊपर क्लाइंब करके बैठ गया When the demio himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree, which did not change a particle. अब जब demio बिल्कुल उस tree के नीचे था जिस पर वो greedy old man बैठा हुआ था तो उसने मुट्ठी भर के ashes को tree के ऊपर sprinkle कर दिया लेकिन वो जो cherry tree था वो बिल्कुल भी change नहीं हुआ The wind blew the fine dust in the noses and eyes of the demio and his wife. लेकिन हुआ क्या कि हवा एकदम से आई और जो विंड थी वो उस एशेस को उड़ा के ले गई और वो जो एशेस थी वो डेम्यो और उसकी वाइफ के नोजेस और आइस के अंदर घुस गई सच स्नीजिंग एंड चोकिंग इट स्पॉइल ऑल द पॉम एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन अब जैसे ही वो जो एशेस थी वो नोजेस एंड आइस में घुसी डेम्यो और उनकी वाइफ के तो उन्होंने एकदम से स्नीज करना शुरू कर दिया जिससे जो पूरा प्रोसेशन की डिग्निटी थी जो उसका सारा शो था वो सारा का सारा स्पॉइल हो गया द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई गेट डाउन ऑन योर नीज सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री एंड टम्बल हिम एंड हिज एश बास्केट इन टू द डिच बाय द रोड डेम्यू का वो जो पर्सन था वो जो आदमी था जो सबको ऑर्डर दे रहा था चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि अपने नीज पे बैठ जाओ उसने उस ग्रीडी ओल्ड फूल को उसके कॉलर से पकड़ा उसको ड्रैग करता हुआ खींचता हुआ ट्री से नीचे लेकर आया और फिर उसे टम्बल करता हुआ उसे ढकेलता हुआ उसकी एश बास्केट के साथ उसने जो एक डिच बना हुआ था रोड में जो एक गड्ढा बना हुआ था रोड में वहाँ पे जाके छोड़ दिया देन बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड फिर उसने उस ओल्ड मैन को बहुत मारा और उसे वहीं पर रोड पर मरने के लिए छोड़ दिया डज द विकेट ओल्ड मैन डाइड इन द मर्ड बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग डेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी and both he and his wife lived to a green old age so friends jo wicked old man tha usko uski wickedness ka kya result mila ki uski death ho gayi usi mud mein lekin wo jo dog ka friend tha wo jo kind old man tha wo aur uski wife a green old age tak jiye that means wo bahut hi healthy aur active life jiye और वो लोग जब तक जिंदा रहे उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत ही पीस बहुत ही शांति में और बहुत ही प्लेंटी में जिया यानी कि वो लोग जब तक जिंदा रहे उन्हें कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हुई सो फ्रेंड्स विद दिस आपका चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा प्लीज़ डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ रिमेंबर टू सब्सक्राइब इट दैट्स ऑल फॉर टूडे बाय बाय